दोस्तों मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ अगर अभी तक आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए जी हाँ दोस्तों मैं जानता हूँ अभी आप लोगों को नई नई चीज पढ़ने की बहुत मन करेगा लेकिन दोस्तों आप लोगों को नहीं पढ़ना है जितना आप पढ़े उतना आप लोगों के लिए इनफ है ठीक है ये मैं बार बार सभी वीडियो में इसलिए कहता हूँ कि अक्सर जो बच्चे इसी में गलती करते हैं लास्ट टाइम आके कि वो ये चीज़ नहीं पढ़े वो चीज़ नहीं पढ़े वो चीज़ नहीं पढ़े ठीक है नया नया चीज़ देखते हैं नए नए फ्रेंड से मिलते हैं फिर नया नया सिलेबस वगैरह कहीं से देख लेते हैं फिर बोलता भाई हम लोग तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है कैसे पढ़ेंगे दोस्तों आपको अभी इधर उधर नहीं भटकना है बस आप जितना पढ़े हैं वही सब चीज़ को आपको रिवाइज करना है ऑब्जेक्टिव पढ़ना है मॉडल पेपर पढ़ना है ये सब चीज़ आपको रिवाइज करना है ठीक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार बोर्ड कभी कभी पागल हो जाता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है ठीक है क्योंकि आप लोग जानते हैं दो में कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था उसी तरह हो सकता है इस बार भी पागल हो जाए इसलिए दोस्तों अगर आप लोग इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन को अगर किए हुए रहेंगे तो आप लोग अच्छा से वहां पर सोल्व कर सकते हैं तो आज हम लोग उसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं इसमें आपका सब तरह का क्वेश्चन होगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों जो आपको बोर्ड में 100 परसेंट पूछ ही लेगा ठीक है आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिए कम से कम पांच दस क्वेश्चन देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा ज्यादा वीडियो को मैं लंबा बनने नहीं दूंगा ठीक है फिर भी जितना हो सके मैं उतना छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि सबको अपना थोड़ा सा टाइम निकाल करके ये सारा क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आपको आंसर की भी यहीं पर मिलेगा जी हाँ दोस्तों जो आपका एग्जाम होने वाला है ट्वेल्व का उसका आंसर की सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा इसलिए आप लोग अभी से सब्सक्राइब करके रखिए एक लंबे समरूप अवशिष्ट सीधे तार से दूरी आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वन एवं दूरी टू आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई टू है ई वन एवं ई टू के अनुपात होगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर एंड टू आर फ्रॉम अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर आर ई वन एंड ई टू एक्सपेक्टिवली द रेशियो ऑफ ई वन एंड ई टू विल भी तो दोस्तों कोई लंबे समरूप तार है यानी कि दो तार है जिसके बीच का दूरी कितना है आर है ठीक है आर है और एक एक दूरी है ई वन और टू आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई टू है ठीक है तो एक है ई वन एक तरफ और दूसरी तरफ जो है टू आर दूरी पर ई टू तो आपको पूछा इसका रेशियो क्या होगा ठीक है अगर इस सब का आप सोल्यूशन चाहते हैं तो सिंपली आप मुझे कमेंट कीजिए लेकिन मैं आपको सिंपली आंसर बताता हूँ इसका राइट आंसर होगा बी टू बाई वन अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो क्वेश्चन नंबर टू है आपका मैं थोड़ा इसको जुम आउट करता हूँ क्वेश्चन टू है आपका दो सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः ई वन एवं ई टू है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः आर वन एवं आर टू है इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा तो दोस्तों दो सेलों का विद्युत वाहक ठीक है टू सेल्स ऑफ ई एम एफ एस ई वन एंड ई टू यानी कि दो ई वन एंड ई टू है एंड इंटरनल असिस्टेंस आर वन एंड आर टू इंटरनल असिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं ठीक है तो रेस्पेक्टिवली आर ज्वाइन इन सीरीज जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है तब आपको पूछ रहा है दियर इक्विवेलेंट इफ ई एम एफ विल भी तो दोस्तों आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ पूछ रहा है ठीक है तो समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा तो दोस्तों सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ई टू प्लस ई वन ऑपोजिट हो जाता है कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए दोस्तों आपको डायरेक्ट आंसर देना है ई टू प्लस ई वन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका तीन प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध आर है ठीक है टोटल तीन प्रतिरोध है जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध आर है भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता पूछा फिर से थ्री रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस आर इच आर कंबाइंड इन वेरियस विद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑप्टेन यानी कि निम्न में से कौन सा गलत है सिंपली आपको यही कह रहा है तो टोटल तीन प्रतिरोध दिया हुआ है जिसका दोस्तों सभी का सेम है आर ही है ठीक है और जो कि अलग अलग तरीके से जुड़ा गया है तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से कौन सा नहीं होगा तो दोस्तों थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी टू आर बाई फोर नहीं होगा आर बाई थ्री भी होगा टू आर बाई थ्री थ्री भी होगा उसका थ्री आर भी होगा लेकिन बी जो है आपका नहीं होगा यानी कि ये ऑप्टेन नहीं होगा फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑप्टेन अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर आपका एक दस ओम तार की लंबाई को खींच कर तिगुना लंबा कर दिया जाता है तार का नया प्रतिरोध होगा अ टेन ओम वायर इज स्ट्रेट सो डेट इट्स लेंथ बिकम्स थ्री टाइम्स इट्स ऑर्डिनल लेंथ द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर विल भी तो दोस्तों कोई दस ओम का तार की लंबाई यानी कि प्रतिरोध आपका आर दिया हुआ है कितना दस ओम अब आपको उस खींच कर तिगुना कर दिया जाता है ठीक है तीन गुना अगर मान लेते पहले एक्स है तो बाद में इसको कर दिया कितना थ्री एक्स अब आपको पूछ रहा है तार का नया प्रतिरोध क्या होगा तो दोस्तों जब आप फॉर्मूला बताएंगे तो आपको यहाँ पर आंसर निकलेगा फोर का सी ठीक है नाइनटी ओम नाइनटी ओम आपका राइट आंसर होगा अगर आप फिर से सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दो वोल्ट एक वाट बल्ब को एक वोल्ट सरोज से जोड़ा जाता है बल्ब के द्वारा
खपत की गई है यही आपको पूछ रहा है तो दोस्तों फाइव का राइट आंसर होगा टू हंड्रेड फिफ्टी वाट आपको ये तो अंदाज और आंसर बिल्कुल बिहार बोर्ड में सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी तो आप इसको ध्यान से रखिएगा दो सौ वाट इसका राइट आंसर होगा ठीक है अब सिक्स क्वेश्चन है किर्क व हाफ का प्रथम नियम किर्क हाफ ठीक है किर्च ऑफ जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किर्च ऑफ फर्स्ट लॉ तो क्या है ई वन इज टू जीरो एवं द्वितीय नियम क्या है सिग्मा आई आर इजल टू सिग्मा ई क्रम से आधारित है तो किर्च ऑफ फर्स्ट लॉ ई वन इज टू यानी सिग्मा वन इज टू जीरो एंड सेकेंड लॉ सिग्मा आई आर इज टू सिग्मा ई आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ आपको पूछ रहा है कि ये जो लॉ है किर्च ऑफ लॉ का फर्स्ट और सेकेंड लॉ ये किस पे बेस है ठीक है किस किस आधार पर आधारित है ये आपको पूछ रहा है तो दोस्तों आपका ऑप्शन है यहाँ पर आवेश संरक्षण एवं संरक्ष संरक्षण तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ तो दोस्तों सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है यदि किसी चुंबक को चुंबकीय या उत्तर में इस तरह रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो तो उदासीन बिंदु की संख्या होगी यहां दोस्तों आपको कह रहा है कोई चुंबक है ठीक है कोई चुंबक मान लेते इधर ऐसा इधर एन है आपको पूछ रहा है इस तरह रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तरी मतलब नॉर्थ जो है ठीक है नॉर्थ ध्रुव उत्तर की ओर हो यानी कि इधर उत्तर मान लेते तो नॉर्थ उत्तर की ओर हो तो उदासीन बिंदु की संख्या होगी तो उदासीन बिंदु की उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होगी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है इफ अ मैग्नेट इज केप्ड इन मैग्नेटिक मेरेडियन विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ देन नंबर ऑफ नेचुरल पॉइंट विल बी दोस्तों तो सेवन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आप जैसे कि दे सकते हैं टू टू आपका राइट आंसर होगा उदासीन पोल का कितना दो यानी कि टोटल दो उदासीन पोल होंगे अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के एलसीआर श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक एलसीआर घटक में पचास वोल्ट है वोल्टेज एल संयोजन के बीच होगा इन एन एल सीरीज ए सर्किट द वोल्टेज एक्रोस इच ऑफ कॉम्पोनेट एल C एंड R इज 50 वोल्ट द वोल्टेज एक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन इज तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के एल सी आर सरणी संयोजन में ठीक है वोल्टेज एल सी आर घटक में 50 वोल्ट है तो वोल्टेज एल सी संयोजन के बीच होगा ठीक है सिर्फ एल सी संयोजन के बीच पूछा है तो दोस्तों एट का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे एट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जीरो वोल्ट जीरो वोट आपका राइट आंसर होगा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर नाइन है दोस्तों आपका प्रत्यावर्ती धारा की परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर अल्फा हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा इफ एन ए सी सर्किट द फेस डिफरेंस बिटवीन करेंट आई एंड वोल्टेज बी अल्फा देन वाटलेस कंपोनेंट विल बी तो दोस्तों नाइन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे आई साइन अल्फा आई साइन अल्फा आपका राइट आंसर होगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन है यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी सत्याक्रम से पीटी तथा पी हो तो शक्ति गुना होगी इफ इन ए सी सर्किट द ट्रू पावर एंड एपीरियन पावर बी पीटी एंड पी एन पावर फैक्टर विल बी ठीक है तो दोस्तों क्वेश्चन दस का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पी टी अपॉन पी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों ज्यादा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट मैं आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा ठीक है जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिण ध्रुव दूर ले जाए जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है वेन साउथ पोल ऑफ मैग्नेट क्लोज टू ए क्वाइल इज टेकन अवे फ्रॉम द क्वाइल देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द क्वाइल इज तो दोस्तों जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाता है ठीक है कुंडली के निकट आप ध्यान से देखिए कुंडली के निकट किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को लिया जाता है तब उसमें उत्पन्न परिरित यानी कि जब उसमें इंड्यूस होता है ठीक है तो विद्युत धारा की दिशा किधर होती है यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो इलेवन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वामावर्त यानी कि एंटी क्लोक वाइज घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा जब ऐसी घटना होगी तो घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आप देखिए यहाँ पर एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है कुछ चुंबक है जो बंद चालक के निकट स्थित है ठीक है कोई बंद चालक है यहाँ पर तो यहाँ पर स्थित है मान लीजिए चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चालक में उत्पन्न यानी कि धारा उत्पन्न की जाती है यदि अब मैग्नेट इज नियर अ क्लोज कंडक्टर द करेंट मे बी प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इफ अ मैग्नेट इज नियर अ क्लोज कंडक्टर द करंट मे बी प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इफ ठीक है कभी कभी अगर आप लोग को हिंदी में समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में समझ लीजिए दोस्तों इंग्लिश ज्यादा इजी होता है ठीक है तो ट्वेल्थ का दोस्तों राइट आंसर होगा आप देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा चालक और चुंबक के बीच आपेक्षित गति हो रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेट यानी कि जब चालक और चुंबक के बीच आपेक्षित रिलेटिव मोशन होगा तभी यह घटना संभव है अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टीन में देख सकते हैं आप पर्यटन कुंडली से प्राप्त होता है तो पर्यटन कुंडली से क्या प्राप्त होता है ये आपको पूछ रहा है त
पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता लेंस का अपवर्तनांक उस समय क्या होता है अथी लेंस इज नॉट विजिबल अथी या अथी लेंस इज नॉट विजिबल वे लेंस इज इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज तो दोस्तों क्वेश्चन फिफ्टीन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनफाइनाइट इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आप देखिए दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया यदि दर्पणों के बीच का कोण साठ डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या होगी आप यहां पर पूछ रहा है दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु को रखा गया है ठीक है यदि दर्पणों के बीच का कोण साठ डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबंधों की संख्या होगी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो दोस्तों सिस्टम का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फाइव अगर दोनों आपने सामने रहे बिल्कुल एकदम एक डिग्री में तो समय अनंत बनेगा इन्फिनिटी बनेगा ठीक है लेकिन दोस्तों अभी क्या है फाइव क्योंकि साठ डिग्री है यह क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान रखना होगा अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांति को न्यूनतम होगा क्रांति को न्यूनतम होगा यहां पर पूछ रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द क्रिटिकल एंगल द स्मॉलेस्ट क्रिटिकल मतलब क्रांतिक कोण सबसे छोटा होगा किसके लिए ठीक है पानी हवा के लिए कांच पानी के लिए कांच हवा के लिए कांच कांच के लिए तो दोस्तों सेवनटीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांच हवा यानी कि ग्लास एयर के लिए कांच हवा ग्लास एयर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा होता है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन है प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है इसका तरंग धैर्य है तो वेन लाइट इंटरस ग्लास फ्रॉम एयर इट्स वेवलेंथ दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है प्रकाश हवा से जब यानी कि प्रकाश हवा से कांच में जब इंटर करता है ठीक है ये रिफ्रेक्शन वाला मतलब कि यहाँ पर घटना हो रहा है इंसिडेंट हो रहा है जब प्रकाश जो है हवा से यानी कि रोशनी लाइट जब हवा से कांच में यानी कि शीशा में जब प्रवेश करती है तो इसका तरंग धैर्य वेवलेंथ किस तरह होता है इसका वेवलेंथ के बारे में पूछता है कि इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है या फिर कोई चेंज नहीं होता है ठीक है तो ये आपको पूछ रहा है तो दोस्तों एटीन का राइट आंसर हो जाएगा बी घटता है डिग्रीज करता है जो कि आपको मालूम होगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कभी कभी पूछता है कॉन्सेप्ट वाइज नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश किरण संभाव प्रिज में अपवर्तनांक उसका दिया हुआ तीन बटन दो पर अभिलंब रूप से आपतित होती है प्रकाश का किरण का विचलन है प्रकाश किरण का विचलन कौन आपको यहाँ पर पूछ रहा है अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इक्विलेटरल प्रिज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थ्री बाई टू दिया हुआ है द डेविएशन ऑफ द लाइट रे तो डेविएशन आपको पूछ रहा है लाइट रे का रे लाइट इंसिडेंट नॉर्मली यानी कि नाइन्टी डिग्री पर आया इक्विलेटर प्रिज में जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ थ्री बाई टू अब आपको पूछ रहा है डेविएशन यानी कि प्रकाश का विचलन तो दोस्तों नाइनटीन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्सटी डिग्री विचलन कितना हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्सटी डिग्री अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी माइनस वन पॉइंट फाइव डी एंड प्लस टू पॉइंट फाइव डी क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं इस संयोजन की फोकस दूरी होगी तो दो लेंस दिया हुआ है यानी कि दो क्षमता दिया हुआ लेंस की वन पॉइंट माइनस वन पॉइंट फाइव डी प्लस टू पॉइंट फाइव डी क्षमता के दो लेंस संपर्क में यानी कि आमने सामने संपर्क में कॉन्टेक्ट में रखे गए इस संयोजन की फोकस दूरी होगी टू लेंसेस ऑफ पावर जिसका दिया हुआ यहाँ पर ठीक है प्लेज इन कॉन्टेक्ट द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल भी तो आपको पूछ रहा है तो दोस्तों ट्वेंटी का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन मीटर वन मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आपका एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई सोलह सीएम दिया हुआ है और इसकी आवर्धन क्षमता भी दिया हुआ कितना तीन है अब लेंसों की फोकस दूरिया होगी द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनोमियल टेलीस्कोप इज सिक्सटीन सीएम एस्ट्रोनोमियल टेलीस्कोप की लेंथ दिया हुआ कितना सिक्सटीन सेंटीमीटर एंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ कितना इज थ्री ठीक है आवर्धन क्षमता कितना दिया हुआ थ्री अब आपको पूछा द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेस विल बी तो आपको पूछ रहा है फोकल लेंथ कितना होगा लेंस का ये आपको पूछ रहा है तो दोस्तों ट्वेंटी वन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फोर सीएम ट्वेल्व सीएम फोर सीएम क्योंकि यहाँ पर देखिए दो पूछ रहा है लेंसेस विल भी तो आपका होगा फोर सीएम ट्वेल्व सीएम ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वी आकृति वाले फोटोन के साथ संवेक जुड़ा हुआ है ये वी है ना तो आप लोग कमेंट कीजिए ये क्या है तो संवेक जुड़ा हुआ यदि प्रकाश का वेग सी हो तो संवेक होगा तो ये जो है जुड़ा हुआ फोटोन के साथ ठीक है संवेग जुड़ा हुआ यदि प्रकाश का वेग जो है सी है तो संवेग होगा यही पूछ रहा है तो दोस्तों ट्वेंटी सेकंड का आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एच म्यू अपॉन सी सॉरी ये म्यू होगा शायद म्यू हाँ एच म्यू अपॉन सी अब फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू हैज अ मोमेंटम एसोसिएटेड विद इट इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट द मोमेंटम इज अगर सी उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट है तब मोमेंटम आपको पूछ रहा है दोस्तों तो मोमेंटम मोमेंटम हो जाएगा आपका एच म्यू अपॉन सी सी मतलब यहाँ पर दिया हुआ आपका लाइट ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड आपका एक पदार्थ का कार्य कलन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है देहली तरंग धैर्य होगा
आपको यही पूछ रहा है द एनर्जी ऑफ एन एटम और आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज माइनस फाइव पॉइंट फोर माइनस फाइव फोर यानी कि फिफ्टी फोर पॉइंट फोर इलेक्ट्रोन वोल्ट इट मे तो वो क्या होगा हाइड्रोजन होगा ड्यूटेरियम होगा या फिर एच प्लस होगा या आई प्लस प्लस होगा तो दोस्तों ट्वेंटी फिफ्थ का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एच प्लस लास्ट लास्ट में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स नाविक घनत्व की कोटी के जी मीटर क्यूब में द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी इन के जी म्यू ट्यूब तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी सिंपली क्वेश्चन है तो 26 का दोस्तों राइट आंसर होगा 10 पे पावर 17 यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 10 पे पावर 17 नाभिक ये घनत्व द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी है कितना uh, 10 पे पावर 17 किसका इस किस में के जी अपॉन एम थ्री में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आपका नाभिकी प्रतिक्रिया में अनु अपूर्ण पद है इन द न्यूक्लियर रिएक्शन द मिसिंग टर्म इज तो अपूर्ण पद यानी कि मिसिंग टर्म कौन सा है ये आपको पूछा तो आप पहले सबसे पहले तो रिएक्शन को देख लीजिए फाइव बी टी एन टू एच ई फोर यह आपको रखना होगा दोस्तों फाइव बी टी एन टू एच ई फोर सेवन एंड थर्टीन अब आपको पूछ देगा कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा यही आपको पूछ रहा ठीक है तो दोस्तों 27 का आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन यहां पर दोस्तों न्यूट्रॉन राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन जब यहां पर आप एन पुट कर देंगे ठीक है तो आपका राइट आंसर ये रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा अपने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 एट आपका तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है इफ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं यानी कि तापक्रम बढ़ाते हैं ठीक है रेजिस्टेंस डिक्रीज देन इट इज और जब हम लोग तापक्रम को यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रतिरोध घटता है तब वह है उस घटना को क्या कहते हैं ये आपको पूछ रहा है तो दोस्तों 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेमी कंडक्टर अर्ध चालक सॉरी उस वस्तु को उस चीज को जिसमें ये चीज होता है उसको कहते हैं अर्ध चालक यानी कि सेमी कंडक्टर अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपका इनमें से कौन संबंध सही है किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए तो यहां पर पूछ रहा है कि निम्न से यानी कि वीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर अ ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन के लिए निम्न से कौन सा फॉलोइंग सही है तो दोस्तों 29 का आपका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा आपका राइट आंसर क्या होगा बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा आपने इस क्वेश्चन देखिए नंद गेट के दोनों ओर एन ए एन डी इसको आप नंद भी पढ़ सकते हैं लेकिन सिंपली एन ए एन डी ये चारों अलग अलग लेटर है ठीक है अलग अलग लेटर है तो गेट के दोनों निवेश जोड़ दिए जाते हैं नंद गेट के दोनों निवेश जोड़ दिया जाता है यानी कि निवेश मतलब क्या जिससे निकलता हो निवेश करता हो ठीक है यह बन जाता है निकल जाता है तो यह बन जाता है टू इनपुट्स ऑफ नंद गेट आर कनेक्टेड टूगेदर दिस गेट इज इक्विवेलेंट टू ये आपको पूछ रहा है तो दोनों गेट जो इक्विवेलेंट है किससे है ये आपको यानी किस है ये आपको पूछ रहा है तो दोस्तों थर्टीन का आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नोट गेट नोट गेट आपका राइट आंसर होगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी आपका एक अर्धचालक आयोड में पी साइड को पृथ्वी से एवं एन साइड को टू वोल्ट से जोड़ा जाता है तो डायोड ठीक है इनमें सेमी कंडक्टर डायोड पी साइड इज अर्थ एंड एन साइड इज अप्लाइड टू पोलिटिकल ऑफ माइनस टू वोट द द डायोड शेल इज तो आपको एक अर्थ अलग दिया हुआ डायोड दिया हुआ पी साइड को पृथ्वी से और एन साइड को माइनस टू वोल्ट से जोड़ा जाता है ठीक है एक पी साइड से और एक टू साइड से ये दोनों को याद रखिएगा उसके बाद फिर आपको पूछ रहा है पी साइड टू साइड के बाद इंग्लिश में अब आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा ठीक है थर्टी का तो दोस्तों थर्टी का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब यहाँ पर देख पा रहे चालन करेगा यानी कि कंडक्ट अब कंडक्ट करेगा ठीक है तो चालन करेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण तो ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का क्या कारण होता है द काउज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन ट्रांसिस्टर ये आपको पूछ रहा है तो दोस्तों थर्टी टू का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होल एवं इलेक्ट्रॉन होल एवं इलेक्ट्रॉन आपका राइट आंसर होगा ट्रांजेक्शन में विद्युत चालन का कारण अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आपका वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है आपको पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ सुपर ऑफ एन इन्फॉर्मेशन ऑन एन कैरियर वेब इज कॉल आपको यही पूछ रहा है ठीक है तो दोस्तों थर्टी थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आप देखिए मॉड्यूलेशन अगर इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो सिंपली आपको कमेंट करना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर उपग्रह संचालन में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रतियुक्त होता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज फॉर सेटेलाइट कम्युनिकेशन ये आपको पूछ रहा है तो दोस्तों थर्टी का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आप जैसे कि नीचे मैं देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव्स आपका राइट आंसर होगा अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल यूज इन रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन तो दोस्तों रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है तो थर्टी का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी